大家好，第一名，你现在收看的是《二瓜的 Final Season》哈库达特耶诺米奇吕贝。那么在上一集的影片当中，我们探访了韩馆，哎，总共十二个在柯南电影版当中有出现或者是有设置印章的合作场所。那么还没有看的记者点右上角去复习一下。那么现在的时间就让我们开始这个韩馆之旅的第二部分，让我们来探索一下。在柯南当中并没有提到，但是在韩馆周边一样非常引人注目的景点，那就让我们马上开始。好，我们现在来到了，就是哎，这个日本历史非常悠久的韩馆进马场。那么我们就进去看一下吧。今天好像大概还有三四场比赛左右。那我自己是不能买马券的，就请我妈帮我买了。嗯，那我们就进去看看吧。哦，这只这只哦哦哦哦，很很爆很爆炸啊！哎，等下等下加，等下就投他了。我觉得我要下七号，七号，七号蛮蛮蛮暴躁的感觉，会跑很快哦。好，我们买好马券了，就是我就随便下，我就下单胜跟三连胜，因为动画有看过。韩馆进马场是全日本最古老的 JRA 进马场。于一八九六年完工，可容纳三万名观众，共有三条草地跑道和一条泥地跑道。赛事期间为六至七月的周末，每个比赛日都会举办十二场比赛。哦，出来了，出来了。哦，那边，那边，那边。哦，出来了，出来了。哦，好快哦！哦，啊，我七号嘞，有机会哦！哇，一个都没中，哇，三百元飞了，但没关系，还有三场。好，我们现在一样来到了他们这个展示场，我们来看一下下一批第十场的马匹们，我们来决定我们要下谁。我们不要按照这种传统的思路，我们要用我们眼睛判断。然后插队，好，金钻。这次我有信心了，游乐场小孩玩的好开心哦。开始，哦，开始了，哦，有了，看到。四号，四号，你看，我就知道，四号。一，一，希尼纳的，一呢？哇！哇！加油！加油！加油！加油！哎，那几号？四号，四号，四号，四号，四号，四号。这张马票有没有价值？就看就看现在了。第二十一号。第二十一号。来，啊有啊，我但是十号进来才行啊，有没有十号？十号没有，十号在后面。啊，一号五号，哎、欸、有有有有五号五号有有有有有有有有有这个有这个有这个有中。一号五号，我我五号有赌到，五号有五号有啊，好至少有中一个。对对对，放进去。看一下中中多少钱？一百七。啊一百七啊，好吧。我刚花了四百，四百中一百七。<笑>下一场就是最重要的，好，现在第十一场，哦，最重要的，我们买了单胜六号，哎，副胜一号五号，跟马连三号还有六号。那么
我们总共四百，哎，我们就来看看吧。因为这次这个人气最高的是六号，那我们就下他下两次。OK， 我觉得他应该可以。好，那我们就哎看比赛吧。好帅的名字啊、哦，巴托的古代。哇，巴托利库达，明明名字很帅的时候，我在挺上。哦，哦，耶！我真的真的真的，一百七 ，OK， 然后你再手指上，再手指上，然后再一次吗？对，这样多好，哇、哦，金色金色金色，哎、啊。晚上我们来到了韩馆限定的幸运小丑汉堡。这间餐厅在柯南电影中也有出现，想看其他柯南圣地巡礼，欢迎到上一集复习。幸运小丑目前有十七间分店，皆位于韩馆及其近郊，每间店的主题和装潢都不一样，各有特色。而他们也不只有卖汉堡、咖喱饭、炒面和猪排饭，也都是品相之一。所以现在我们在 La Quiero， 然后呢，这边是汉堡，啊，他们的招牌的这个中华炸鸡汉堡，呃，以及这个超级糖尿病，呃，薯条，我们来吃看，嗯，嗯，嗯，嗯，是好吃的，不过他们家的乌龙茶有点，感觉有点。那个普洱茶的味道，就是有霉味的意思。嗯，有一点点糖醋的感觉，不过他们的调味跟一般的台式的糖醋又不太一样。这个汉堡真的是非常的有特色，嗯，然后非常的有特色。就鸟鸟呢，鸟鸟。在韩馆早市吃饱喝足后，我们搭乘韩馆市店来到古地头站，这里是二号线的终点站。从月台往前望去，便能看到连绵的函馆山。沿着小路走个大约一公里，穿过无尽的树丛后，就能看到这片蔚蓝的金青海峡。而海峡的对面没有敌人，而是位于本州北端的青森县，这里便是知名的李代家。回头望去，就能看到不远处的函馆市区，这里也有着大自然的鬼斧神工。悬崖峭壁的景色让人联想到位于台湾的清水断崖，海水冲打在礁石上，激起一波波的浪花，搭配上湛蓝的天空，可真是一番绝境。历代甲曾是监视外国船只的堡垒，周边还有雨蟹野宽、雨蟹野金子的石碑。通往海角的斜坡上有着石川啄木之墓，埋葬着石川啄木及其家人，是日本文学爱好者的必去之地。
。欣赏完历代甲的绝美景色后，我们来到了位于附近山坡上的怀石料理餐厅黄 k i r a 这里环境宜人，可以从高处远眺韩馆市区，又因为是平日的中午，没什么客人，用餐气氛显得更为清闲。我们点的套餐是五千八百日币的 k i r a 首先送上的是餐前醋和开胃菜胡麻豆腐，搭配上土佐酱油的组合，吃起来相当清爽，酱油也不会太咸。接着是汤品，对虾心理上过敏的我竟然没有感到任何不适，清淡的汤底更是深得我心。说到怀石料理，就不能忘记生鱼片，虽然这并不是个特别贵的套餐，但在摆盘和鱼的选择上完全不马虎，生鱼片吃起来更是相当清甜。下一道是主物。这个长得相当可爱，并且戴了一顶芥末帽子的，就是马铃薯馒头。这里的馒头和台湾的不完全一样，论口感可能会更偏向麻薯或马铃薯泥。马上我们就迎来了主餐龙虾，这种源自法国的瑞士料理方法，我算是生平第一次见到。龙虾的肉不算多，肉上铺着的这层酱相当抢眼，味道明显比前几道料理重了许多。吃完主餐后，送上的是饭、小菜和汤的组合，也是怀石料理中相当经典的菜色。铺上昆布的白饭，香味相当足，小菜和味增汤都在水准之上，配上旁边这杯 h i g h b o d u 挂号无酒精，真的是相当解腻。最后的这碗芒果奶酪，在香甜的同时，又带有浓烈的果香，为这餐的怀石料理画下了完美的句点。吃完午餐后，我们回到了韩馆车站，买了一片许多人都在吃的巨大鱿鱼鲜贝。鱿鱼本身是不太大，大的是淀粉的部分，但就算没买也没关系，光看制作过程就已经是一件相当有趣的事了。接着，我们搭乘开往札幌的北斗号特急列车往北京发。你以为我们要去的是札幌 ？No No No！ 如果是这样的话，这个系列就得改名了。列车即将出发，我们就先欣赏一下沿途的景色吧。欢迎各位跟着我的脚步一起来到了位于北海道道南的大沼国定公园。那在我后方的就是大沼公园站哦。那么整个站呢，只有一线一个月台，然后没有检票口，哎，全部是人工检票，算是非常的哎乡下的一个地方哦。哎，不过看到后面真的是。呃，山清水秀，还没看到水，但马上就会看到了，就是我们的大沼国定公园的大沼。那刚刚我们在路途中已经有看到小沼了，那小沼的部分就等待会我们回去韩馆的时候拍给大家看吧。大沼国定公园在一九五八年被指定为国定公园，范围包括景色如画的大沼、小沼与壮丽的菊月。公园内拥有着丰富的野生动物和茂密蓊郁的绿林，并可提供多样性的休闲活动，适合喜爱大自然的旅客。在夏天可以骑单车、划独木舟、骑马、露营与登山健行。而在冬季，当整座公园都被白雪覆盖时，可进行雪鞋健行、冰上钓鱼以及雪上摩托车等受欢迎的冬日活动。其中的大沼湖位于大沼国定公园的正中央，是野生动物的天堂。大沼湖是公园中最大的湖泊，周长十四公里。最特别的是，大沼湖上分布了一百二十六座小岛，共有十八座桥梁横跨湖面，连接其中的部分岛屿。若想在湖边散步一圈，大约需要两小时四十分钟。另外，大沼国定公园会分别在夏季与冬季举行两个引人注目的活动。夏季会举办为期两天的大沼湖水祭，老少咸宜。祭典的重头戏是水灯仪式，届时人们会将水灯放在水上，纪念逝去的亲人
，在两天的祭典中，会以蜡烛照亮湖泊，并在公园中释放烟火。大沼函馆冰雪节是全年最盛大的活动，在每年的二月举行。此祭典包括点亮一整排的美丽灯火、雪雕、冰雕、食物摊位以及一座大型的冰滑梯。好大只哦！来看一下，我们刚刚在大沼公园买的这个来自沼之家的原祖，哎，大沼的这个团子哦 o n u m a d a n g o 它里面是长这个样子。哦哦，那先吃原味就好，吃原味。嗯 ，OK， 红豆。嗯。都蛮好吃的，正常的话就是一般这种咸咸甜甜酱油，那红豆的话就是也蛮甜的。那跟我们之前，呃，那个中秋节拜那些红那些团子不一样的点，当然就是第一个它比较小，然后它的形状是这种圆柱形，比较长一点，小小一颗的。那么它的调味整体上又比之前的几家再甜一点。OK， 但是是不错啦，不然我还真的不知道大早的什么名菜。那现在时间，我们就先去洗洗睡，我们明天再见。但我每次盖起来，明天都忘记放，那今天就不盖了，拜拜。好的，早安，现在我的位置已经来到了 JR 韩馆站的前面呢、啊。晚一点的时间，我们就要搭乘这个道南渔火铁道啊、呃，前往。呃，北海道新干线在北海道目前除了新韩馆北斗以外，唯一的一个站木谷内。但对啊，我们没有要搭新干线过去了，没钱。好，我们就准备出发吧。我们这次所搭乘的道南渔火铁道是因应二零一六年三月二十六日北海道新干线的开通，为了依法接收位于道南的并行再来线，也就是江拆线的线路、车站及周边设施运营而成立的第三部门铁道公司。同样的情况也适用于因应北陆新干线开通而转型成爱之丰富山铁道的北陆本线。说回道南渔火铁道，名称的由来是这片区域沿线海岸捕捉乌贼的渔船，发出微弱的灯光下，幻化为渔火般的模样。而这条只有十二个车站的路线，因为沿途人烟稀少，因此在全线单线的同时，列车也只有一个车厢。而且因为沿途架空线电压不同，只能使用柴联车，也导致像我们一样的旅客们要闻一个多小时的柴油味。所有列车都是普通，也就是各站停车，共有函馆至木谷内以及函馆至上机的区间车两种运营模式。所有列车都会从五棱锅直通运转至函馆站。说着说着，我们就来到了位于上机郡木谷内町的木谷内车站。这里除了是道南渔火铁道线的终点站，也是北海道新干线除了新函馆北斗以外，目前在北海道唯一的站。由于当地交通不太方便，我们便搭乘计程车来到了木谷内町乡土资料馆伊卡林卡。这个资料馆最初是于二零一一年废校的鹤冈小学校舍，经过改装后，在二零一五年完工开馆，并免费对外开放。资料馆内展示了许多由木谷内町教育委员会保管的资料。以及由全国各地志愿者捐赠的文物，同时为了纪念北海道新干线木谷内站的开业，特别设置了铁道资料室，以展示和木谷内附近铁道相关的物品，包括废弃的站牌、旧时刻表和已废除的江拆线相关记录等，是铁道迷来到木谷内必来探访的地点。身为一间小镇中的资料馆，访客自然不多。不过让我相当意外的是，当天在我们前面竟然只有三组客人。
。也因为如此，这里的导览员能够一对一的向每位游客解说馆内的藏品。在用我那拙劣的日文和他聊了几分钟后，我不但对于北海道的古代文化有了更多的了解，也让我对于这座小镇有了更深层的认识，还得到了这里几乎没有外国游客这项情报。所以，如果各位来到韩馆，也不妨来到木谷内，在振兴当地经济的同时，也能体验与大型观光都市不同的日本风情。그가그토대하리아そうですね。これは令和の、うんね、ああはいはいこうはいああもうちょっとあもうちょっとあはいこうみたいはいああこれは面白いですねあ入場機かはいはいお母さんどうぞあニャスズカマ<笑>好，各位，现在呢，我已经来到了这个木谷内站前面的这个道之站米奇诺里，那它算是一个道路休息站。那么我们刚在那个乡土资料馆那边的，应该是应该是负责人哦，那他跟我们介绍了这个木谷内这边非常知名好吃的盐面包，很小一个，日币卖八十块。那我们就来吃一下嘛。所以基本上味道跟台湾的。那种会卖的那种牛角面包，上面撒盐的那种差不多，但是整体上比较干，也比较脆，然后也比较咸，对，所以其实蛮好吃的，就小一个，没负担。嗯。我记得日本的章鱼烧都，我记得台湾人吃不惯，我记得。我先说，这个章鱼烧在合格的同时也不合格的。合格的部分是它很合台湾人的口味，不合格的是它不像大部分日本章鱼烧一样软软烂烂的，它很脆。嗯，我自己是很开心的，但是九十块拉米过来。被黑到的东西就是这样。各位呢，在吃完午餐之后，那我们现在就来到了。这个米寿基哈妈，哎，就是他们在这边举办呃冬季祭典的这个海滨的地方。那在前方可以看到就是我们的鸟居。那么其实这边从车站走过来并没有很远哦。那我们就来到这个海边，可以看出木谷内真的是一个非常小的城镇。木谷内町长年以来持续进行传统的韩中戏仪式，仪式的终点就是我现在所在的戏滨。韩中戏是从天宝年间开始传承至今的神道仪式。每年的一月十三至十五日，四位被称为修行者的年轻人将不分昼夜的在左女川神社进行水垢礼仪式，也就是将冷水浇灌在自己身上，以达成清洁身心的目的。之后再用净化过的身体，将玉神体抱至细冰，进入金青海峡，以祈求丰收。啊，啾啾鸟鸟呢？鸟鸟。对，然后这个就是那个只有北海道才出现的东西。哇，好多海鸥哦！所以它叫海鸥，是因为它叫鸥鸥叫的关系。一百多年前，一位盲人小男孩名叫川右有吉。由于父亲看不见，母亲也因过劳去世。身为长子的他，便从木谷内徒步的韩馆，甚至小樽卖火柴以维持家计。村民相当感动，也因此于二零零六年建立雕像以纪念他的故事。啾啾鸟鸟呢？啾啾啾啾啾啾啾。左女川神社建立于一六二五年，据说是当时加贺氏族的族长为了祈求好运和长寿，而在左女川河畔建造的。后来更是成为韩中戏仪式的发源地。
。虽然前面说着没钱搭新干线，但既然来都来了，当然就要体验一下以后可能都没有机会搭的北海道新干线了。好，现在时间我们已经回到了这个函馆空港，哎，函馆机场。那这边是国内线哦，我们现在就先往国际线前进，然后呢去 check in 一下，来买一点欧米茄，就准备回台湾了吧。好，现在我们已经来到这个人超爆多的国际线了。那其实这边的班机真的是挺少的。哦，大家看到，相比起国内线，哎、欸，还算挺大的。国际线真的看起来蛮寒酸的，呃，就是因为，呃，韩馆机场的话呢，除了香港是一个季节性航点以外，剩下的，呃，固定航点就剩台北、桃园，那分别是由新宇以及虎航来呃运营哦。那么真的是。蛮少的，对，所以看到这些大部分都是台湾人。那在我们前面有一个应该是旅行团的，他们就是搭这个新宇的班机。哎呀，要准备返回台湾，但是呃，这人真的有点多，所以希望不会花太久。好，我们欢迎在这里，好，我们欢迎在这里面，请哦，谢谢。那一样回到了这个熟悉的又湿又热又闷的台湾桃园国际机场，一样的台词哦。那么我们这次旅程也就到这边先结束啦，我们就下一个旅程再见。东，一凡，哎，嗨。